Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster del sitio web este que estamos viendo, el blog de soporte técnico informático en el que podéis pillar unos packs increíbles, mega fantásticos y maravillosos de videotutoriales organizados por categorías y muy bien <coughs> presentados, ¿de acuerdo? También tenéis, pues bueno, casi ya mil articulitos listos para consultar y en los que podéis escribir comentarios, consultas, etcétera, 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 etcétera. <coughs> bien, ¿qué vamos a ver ahora? Puesto que yo me he visto obligado a tener que realizar una instalación multisistema en mi equipo, <coughs> eh, perdón, eh, pues para poder practicar con HyperV, me imagino que muchos de vosotros también estaréis interesados en hacer esto. ¿Vale? Entonces, bueno, mediante un sistema virtual voy a explicaros cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es sobre el sistema virtual este, pues introducir, ¿no? Como lo que se diría introducir el CD de Windows Server 2008 R2. ¿De acuerdo? Lo voy a aceptar y ya lanzo el sistema. ¿De acuerdo? <coughs> Voy a partir de la base eh, posible, que, que es bastante posible, de que todos tenemos ya nuestro Windows 7 instalado eh, en un disco duro que nos ocupa pues todo el disco duro, 250 gigas, lo que sea. Y lo que voy a hacer es dividir eh, este disco duro, ¿vale? Esta partición. Así que vamos a redimensionar la partición y luego vamos a proceder a realizar la instalación de Windows Server 2008 <coughs> perdón, en la misma máquina que está instalado eh, este Windows 7 que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Si sí, va iniciando. Vamos a ver el proceso completo, aunque, aunque nos salga un vídeo largo. Pero bueno, vamos a verlo porque creo que es muy, muy interesante. A mucha gente le puede interesar. ¿Vale? Pues cómo tener un Windows Server y un Windows Desktop ¿no? eh, en un mismo sistema. Uno para trabajo y tal, y otro pues para para estudiar o para hacer pruebas, prácticas, etcétera, etcétera. Vale, vemos que aquí está arrancando un Windows 7 profesional. Está iniciando y tal vez estoy pensando que si le damos un poquito más de, de memoria y de procesador, vamos a ver. Aceleración, vamos a ver, controladores, audio, red, USB, aceleración tal, 2 gigas, sí, se le puede dar un poquito más. Se le puede dar un poquito más de, eh, de memoria RAM. Bien. Bueno, yo me voy ahora aquí al explorador de Windows, ¿vale? Este es un sistema que, que he instalado solamente para hacer este vídeo. Bien, aquí tengo un sistema, está limpio completamente, lo he instalado y listo, ¿vale? Es como si fuese nuestro sistema de trabajo. Yo ahora me voy aquí a mi equipo, botón derecho, administrar. Vamos a ver qué me aparece. Cierro esto, que no me hace falta para nada. Vamos a ver, las cosas de palacio en despacio. Pero van, muy bien. Le damos aquí administración de discos y vamos a ver qué sucede. Vale, pues sucede lo que comentaba. Yo tengo, eh, a ver si se pone esto más grande. No. <coughs> Perdón. Voy a ver si puedo cambiar la resolución de pantalla. Es que no he instalado las VirtualBox Additions tampoco. Por ejemplo, así. Aplicar. Perfecto. Conservar cambios. Y aceptar. ¿Vale? Como se corta, pues nada. Pasamos a pantalla completa. Y podemos trabajar más cómodos. Bien. Estupendo. Bien, vemos que tenemos un disco duro y un CD. ¿Vale? El disco duro es un disco básico de 100 GB. En el que está eh, el tema del arranque. <coughs> y en, en la otra partición, pues tenemos este, que es el sistema operativo. Esta partición es la que voy a redimensionar. Reducir volumen. Perdón, que estamos malitos con la tos. Constipados estos. Frío, calor, frío, calor, al final. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos avanzando, poco a poco. Se va a hacer un vídeo un poquito largo, pero bueno, creo que interesante. Aunque salga largo. Siempre trato de hacer los vídeos cortitos, pero bueno. Esta vez nos va a salir un vídeo bastante... Larguito. No pasa nada. Bueno, se está consultando al volumen. Parece que la consulta la hacen con carta escrita. Vale, tamaño del espacio que desea reducir. Bien, espacio disponible para reducción tal. Tamaño antes de la reducción en megabytes, 102. 102.000. Ah, tamaño total después de la reducción, 10.000. Bueno, pues yo voy a reservar con 60. <coughs> Perdón 
estamos finos, ¿eh? con 60 gigas para que se estampa le damos a reducir esperamos un poquito, emoción intriga perfecto, pues ya está, vale, ahora ya tenemos este espacio sin asignar, este espacio para sistema y este pues de arranque, de acuerdo, si yo me voy ahora aquí y pincho en equipo, vemos como ¿Vale? Tamaño total 41,3 GB, espacio disponible 32 GB. Incluso lo podría reducir un poquito más. Pero bueno, nos vamos a quedar así. Bueno, ya he reducido el volumen, ¿vale? Este es el primer paso. ¿Por qué? Porque es muy posible que cuando instalemos Windows, pues utilizáramos todo el disco, una partición demasiado grande que no nos ha dejado espacio, pues para instalar un segundo sistema. ¿Vale? ¿Ahora qué hacemos? Pues nada, reiniciamos. Vaya como estamos Encima estoy hablando tanto Y me provoca más tos Pero bueno, espero que me lo disculpéis Vamos a ver, apagando el equipo Ahora sí, cuando me comente esto Oye, pulsa una tecla y tal Vamos para allá, ¿vale? Windows 6 Loading Files Perfecto Tenemos el Windows 7, lo vemos como se ha quedado ahí Intacto, ¿vale? Ahora se va a lanzar el instalador de Windows Server 2008. Por cierto, por norma general, recuerdo que esto ya se ha comentado anteriormente, que si tenemos... Eh, bueno, vamos a ir con esto, luego voy comentando cosas. Instalar ahora. <coughs> Programa de instalación, se está iniciando. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver Perfecto, yo ahora elijo uno Pues por ejemplo, como es para hacer una prueba Uno que se instale rápido Un web server, server core Por ejemplo, ¿vale? O la instalación completa, un web server pero instalación completa ¿De acuerdo? Para que sea eh, Rapidita la instalación Sí, mm, mm, así, venga Va, un web server, server core. <ríe> Siguiente. Así será más rápida. Hacer total, no sé cuánto. Te vienes aquí, opciones avanzadas. Y ahora vemos que me pone aquí. Espacio sin asignar en el disco cero. ¿De acuerdo? Eh, si tuviéramos otro disco duro disponible, pues lo podríamos emplear. Eso lo veremos en un siguiente vídeo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el trabajo con la partición. ¿De acuerdo? Eh, bien, pues nada. Yo selecciono este espacio. Espacio sin asignar. No voy a romper nada. ¿De acuerdo? Y le doy a siguiente. Y ya inicia la instalación eh, Lo que iba a comentar antes Cosas interesantes a tener en cuenta Si vamos a hacer eh, instalación de diferentes sistemas Sobre una misma máquina Es interesante que el sistema más antiguo Sea el que se instala primero Y los más modernos Se vayan instalando después Por ejemplo, si tuviéramos que instalar XP, Vista, Windows 7 y Windows 8 ¿Vale? Pues lo haríamos por ese orden Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 ¿Por qué? Porque si instalas un Windows 7 y luego tiras a instalar un XP y luego un 8 y luego un Vista, pues como estás metiendo un sistema anterior que no conocía de la existencia, ¿vale? De los otros sistemas ni de los temas de particiones, etcétera, etcétera, <coughs> lo que vas a conseguir es cargarte el, el arranque y no poder acceder al sistema operativo más moderno. ¿De acuerdo? Es decir, si instalo un Windows 8 y después instalo un Windows Vista, pues es bastante probable que pierdas el acceso, aunque, bueno, el instalador es aparentemente compatible, no lo he probado, tendría que probarlo, pero es posible que te pase eso, ¿vale? Eso pasaba con Windows XP y Windows 98, ¿eh? con Windows XP y Windows Vista, instalas un Vista, sistema NTFS, tal y cual, estupendo, instalas un XP y el multiarranque se lo cepillaba, no lo reconoce y lo pierdes, solo podías acceder al XP. Tenías que luego, con el disco de recuperación de Windows Vista, Re, eh, restablecer le, el tema del arranque y demás ¿vale? que es algo ya un poquito lioso y que bueno, ahora mismo no está en mis planes eh, trabajarlo, pero bueno, si alguien que, que ya hay un artículo en el blog si no me equivoco hay un artículo ya en el blog, si no me equivoco sobre ese tema bien, bueno, vamos a ver 64% Bien, 68, recuerdo también que tenéis eh, artículos sobre el tema del server core, ¿vale? No hay que no es que haya mucho, 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 pero seguro que con esos vídeos ya tenéis una buena base pues para poneros a trabajar y a practicar un poquito con server core, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, eh, recuerdo también el tema de los packs de vídeos, ¿vale? 
que con ellos apoyáis a mantener el blog. Y bueno, que dentro de muy poquito ya estamos, eh, o ya he conseguido tener publicados eh, mil artículos en el blog. ¿De acuerdo? Dentro de muy poquito. <coughs> el plan es que se termine el año pues bueno, superando ampliamente los mil artículos y con un poquito de vuestra ayuda pues conseguir que estén accediendo a diario pues unas 2000 personas a, al sitio ¿vale? aprovecho para comentarlo en estos momentos de instalación ¿vale? ahora está expandiendo archivos ¿vale? vemos que bueno, la instalación está aún así va un poquito lenta ¿vale? pero si cogemos una ya con interfaz gráfico que tiene más componentes y más más cosas pues se ralentiza un poquito más por esta es la más rápida y bueno, vamos a ver perfecto, ya se ha terminado de expandir y ahora ya procedemos a instalar características vamos a ver si va todo bien perfecto y instala eh, instalando actualizaciones perfecto Completando la instalación, como vemos una instalación rapidita, ¿vale? Si queréis hacer las pruebas, yo lo voy a reiniciar ahora, si queréis hacer las pruebas, pues lo podéis hacer con un server core. <coughs> Perdón, después de esto no tocamos nada, dejamos que arranque desde el disco duro, ¿vale? Ya vemos que nos sale el multiarranque, pues nada, Windows Server 2008 R2. Y ya se inicia la carga. Perfecto. Vamos a ver. El programa de, instala de instalación está actualizando la configuración del registro y tal y tal. <coughs> Maldita tos. Vale, aquí lo tenemos. El programa de, instala de instalación está iniciando servicios. Como es un server core, esto no va a tardar demasiado, ¿vale? Como vemos, eh, 12 minutos y medio, he hecho la presentación del vídeo, eh, hemos redimensionado la partición, eh, bueno, hemos hecho un montón de cosas, ¿vale? Hemos iniciado la instalación, la hemos configurado y bueno, ya estamos concluyendo, ¿vale? La instalación, completando instalación, ya nos queda poquito para, bueno, pues para ver el resultado final, a ver qué es, cómo va a quedar esto, ¿vale? Ahora cuando terminemos con todo esto, lo que vamos a ver es cómo... Eh, podemos configurar esto del de de, menú del arranque, el menú del inicio, esto que nos pone Windows Server tal, Windows 7, ¿vale? Pues vamos a ver, es muy sencillito también, pero bueno, ¿cómo podemos coger y decir, mira, por defecto quiero que me arranque en este sistema, quiero que aparezca esta pantalla, quiero que no aparezca, eh, quiero que se muestre durante un segundo, durante 10 segundos, durante 20 segundos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya lo veremos luego poco a poco. Eh, y bueno, vamos a ver si se va concluyendo la instalación. No se va concluyendo la instalación. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo cositas. Vamos a ver si se va adelantando. Bueno, poco a poco completando instalación. Bueno, pues nada, ya seis añitos este año con el blog en marcha y bueno, pues con mucha gente, muchos seguidores, eh, poquito apoyo por Facebook, pero bueno, poco a poco yo creo que vamos a ir consiguiendo más, más adeptos. Bien, ahora lo mismo, no se toca, eh, ¿vale? Esto porque se ha quedado el CD metido. Vale, aquí si no tocamos nada... Se ve aquí abajo, para especificar una opción avanzada de esta lección, presiona la tecla F8, eh, segundos hasta que la opción tal, vale, yo le doy a Enter, esto vamos a ver ahora mismo cómo se configura sin mayor problema. Vamos a ver. Bueno, está arrancando ahora el Windows Server 2008, y bueno, luego el tema es ver si Windows 7... Está como estaba, sigue funcionando, inicia bien, sin problemas, etcétera, etcétera, pues podría haber algún problema, ¿vale? 
Y también puede ser que lo solucionáramos en el vídeo. O puede que no. Tendremos que esperar un, un poquito más. Vale, 15 minutitos llevamos. Yo creo que 15 minutos bien invertidos. Perfecto, el programa de instalación está preparando el equipo para el primer uso. Vamos a ver. Ahí sale eso que parece la aurora boreal. Efectos luminosos están tan de moda. Bueno. Vamos a ver. <coughs> Ratoncito este. Ratoncito feliz. Pim, pum, pam, pam. Aceptamos. <coughs> Perdón. Password. Y password. Cambiando contraseña. Y aceptamos. Aplicando la configuración. Configuración personalizada. Chan, ta, ta, chan. Y aquí tenemos nuestro Windows Server Core. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, pues el comando set. Interesante, interesante. Y... Eh, bueno, ahora tengo que reiniciar el equipo. Para ello, comando shutdown menos R menos T0. ¿Vale? Enter y se reinicia el equipo. Comando que ya los seguidores del blog habéis visto que he utilizado muchas, muchas, muchas veces. Bien. Ahora vamos a solucionar por una parte el tema del CD y por otra parte esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, si esto lo instalamos para hacer pruebas, a nosotros lo que nos interesa es que arranque Windows 7 directamente. Y, por supuesto, que no esté esperando 30 segundos, ¿vale? Para que arranque. Entonces, bien, arrancamos desde Windows 7. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil desde el entorno gráfico y no lo sé hacer en el server core, lo reconozco, no lo sé hacer. Tendría que mirarlo, ¿vale? Cómo modificar el tema este. Pero bueno... <coughs> Desde la consola todo se puede. Vamos a ver. Iniciando Windows. 17 minutitos. Iniciando. <coughs> Perdón. Vale, bueno, yo de momento voy a sacar el CD. ¿Vale? Para eso me voy a dispositivos. Dispositivos CD tal. Eliminar disco de la unidad virtual. Le doy aquí. Y ahora venimos... A inicio, equipo, propiedades ¿Vale? Inicio, equipo, propiedades Se nos aparece esta ventanita Súper guapa ¿Vale? Configuración avanzada del sistema Inicio y recuperación Configuración Y aquí lo tenemos Sistema operativo predeterminado Windows 7 Mostrar la lista de sistemas operativos por 3 segundos y bueno, eh, reiniciar automáticamente, esto es algo que hay que quitar Aceptamos, aceptamos Cierro aquí y ahora voy a reiniciar este equipo Vamos a ver cuánto tarda en reiniciar ¿Vale? Llevamos 18 minutos, 20 segundos de vídeo ¿Vale? Vamos a ver si en 20 segundos lo tenemos otra vez en marcha ¿Vale? Vamos a ver si es posible 2, 1, 0, 7 segundos le quedan Iniciando Windows, 3 segundos, pues no, 20 segundos, no, va a tardar un poquito más 23, 25 segunditos, apretándole, 30 segundos, estás tirando demasiado, eh Uy Bueno, pues 35 segundos, 40, 40 segundos Ahora 40, bien Bueno, pues vemos cómo es mucho más cómodo ¿De acuerdo? Que queremos iniciar con Windows Server 2008, lo único que tenemos que hacer es con las flechitas, pues seleccionar el otro sistema. ¿Vale? Como ya hemos visto eh, en este vídeo cómo se configura esto, cómo se instala el sistema, etcétera, en el siguiente vídeo que voy a hacer, ahora cuando termine con todo el rollo de este, eh, en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es eh, mostrar cómo en la máquina virtual... <coughs> perdón agregar un segundo disco duro al sistema virtual, ¿vale? Que es, bueno, en el equipo host sería similar, por decirlo de alguna forma, y cómo configurarlo para iniciar la, eh, bueno, <coughs> instalación de un segundo sistema en un segundo disco duro, ¿vale? En vez de en una partición, en otro disco duro, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos comprar un disquito duro por ahí y utilizarlo, pues, para nuestras pruebas.
¿vale? Y dejar nuestro sistema intacto, ¿de acuerdo? Sin tocar particiones, etcétera. Y bueno, amigos, esto es todo de momento. Eh, lo de siempre, el de canal de YouTube, visitar el Facebook, el Twitter, el Google+, Plus, el RSS... Eh, el tema de los videotutoriales, aquí tenéis packs muy interesantes, ¿vale? Soporte te necesita, muy interesante. Sobre el curro que me estoy pegando, pues aquí tenéis un enlace estupendo, ¿vale? En el que podéis encontrar un puñado de vídeos de los que llevo haciendo durante todos estos años. Y bueno, pues nada, que cuento con vuestro apoyo y vuestra colaboración y que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente y, y nada, muchas gracias por verlo. Hasta luego, nos vemos.